ആദ്യമായിട്ട് ലോകത്ത് തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കും ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കൈവതും ഇന്റർവ്യൂ തുടങ്ങിയപ്പ തുടങ്ങിയതാണ് തെസ്ലിത്തക്ക് സ്വന്തം ഇതിനൊരു സാധനം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും പറയാനല്ലേ ആരും കാണാതെ വരും ആരും കാണാതെ പോകും എന്താ മോളോട് ഇപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെ പറയൂ അത് ആരും കാണാതെ വരും ആരും കാണാതെ പോകും ഡാഷ് ക്ലൂ പറഞ്ഞു ഒരു ഇലയാണോ ചോദിക്കരുത് <laughs> വീട്ടില് ഉമ്മയുണ്ട് പിന്നെ ഞാനും ഉണ്ട് ഏഹ് പിന്നെ തെസ്നിത്തേക്ക് ഒരു അനിയത്തി ഉണ്ട് സെഫ്നിഖാനാണ് പേര് ജിഞ്ചു എന്നാ വിളിക്ക അപ്പൊ സെഫ്നിത്തക്ക് മൂന്ന് കുട്ടികളുണ്ട് അവര് സെഫ്നിത്തിയും തൊടുപുഴയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് സുഖാണ് സുഖാണ് എല്ലാവർക്കും സുഖാണ് മോക്ക് സുഖാണോ മോളുടെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് എന്റെ വീട്ടില് ഞാനുണ്ട് എന്റെ മമ്മയുണ്ട് എന്റെ അബ്ബയുണ്ട് അബ്ബയുണ്ട് എങ്ങനെയാ അറിയാ ഈ പരിപാടി ഇതെന്താ അറിയാ എന്റെ കയ്യിൽ വെച്ച ഞാൻ ഓർത്തേ വെള്ളം കുടിക്കാനായിരിക്കുന്നു ജ്യൂസ് ആണോ അല്ല അല്ല ഇതിന്റെ ഉള്ളില് തെസ്മിത്തക്ക് സർപ്രൈസ് ഉണ്ട് അതിപ്പ തരില്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതില് അഞ്ചു ക്വസ്റ്റ്യൻസില് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്കിലും കറക്റ്റ് ഉത്തരം പറയണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാണെങ്കിലും മതി ആണല്ലേ അത് നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ മൂന്ന് ടാസ്ക് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് 
അഭിനയിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സിനിമയാണ് ലിറ്റിൽ ഹാർട്ട്സ് നല്ല പേരല്ലേ ഷെയിൻ നിഗത്തിന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഷെയിൻ നിഗം ആർ ഡിസിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചൊക്കെ ഹിറ്റ് അല്ലേ ഇക്കാന്റെ കൂടെയാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് എല്ലാ സിനിമയും കാണാറുണ്ടാ ആണോ ആരെയാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അഭിനയിക്കുന്നില്ലേ മമ്മുക്ക ലാലേട്ടൻ ദിലീപേട്ടൻ ജയറാമേട്ടൻ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ പെണ്ണുങ്ങളിലാരെ ഇഷ്ടം കോമഡി ചെയ്യുന്നതിൽ ആരെയാണ് ഇഷ്ടം ഇപ്പൊ കോമഡി ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്ക് വയ്യ പെണ്ണുങ്ങളിൽ തെസ്മിതിനെയാണ് ഇഷ്ടം ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു കേട്ടോ വെൽക്കം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ പേരാണ് റാപ്പിഡ് ഫയർ തുടങ്ങാം അപ്പൊ അതാണ് പേര് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ റാപ്പിഡ് ഫയറിന്റെ റൗണ്ടിലേക്ക് പോവാം പോവാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തെസ്മിതയ്ക്ക് തെസ്മിത അഭിനയിച്ചതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമ തെസ്മിതക്ക് അഭിനയിച്ച കൂട്ടത്തില് എല്ലാ പടങ്ങളും ഇഷ്ടമാണ് എന്നാലും കൂടുതൽ കാര്യസ്ഥൻ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആണോ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ മോക്കിപ്പ എത്ര വയസ്സായി നാല് വയസ്സ് കാര്യസ്ഥൻ റിലീസ് ആയിട്ട് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി ആ അപ്പൊ ജനിച്ചിട്ടില്ല കാര്യസ്ഥൻ റിലീസ് ആവുമ്പോ അല്ലേ പക്ഷേ കാര്യസ്ഥൻ എല്ലാ ചാനലിലും എപ്പോഴും കാണിച്ചോണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും കാര്യസ്ഥന് ഇഷ്ടാണ് പിന്നെ ഇഷ്ടം ബ്യൂട്ടിഫുള് പിന്നെ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം ക്ലീറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പടം മമ്മുക്കാടെ കൂടെ ഒക്കെ അഭിനയിച്ച അത് ഡയമണ്ട് നെക്ലൈസ് അങ്ങനെ കൊറേ നല്ല പടങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തെസ്മിത അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തെസ്മിതയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിയുള്ളത് എന്താ ഇപ്പൊ പേടി നിന്നെയാണ് പിന്നെ ഇനി പേടിയുള്ളത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് തെസ്നിത്തനോട് ചിരിക്കാതെ മുഖം വീർപ്പിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാര് തെസ്നിത്തക്ക് പേടിയാണ് അപ്പൊ തെസ്നിത്തക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫുഡ് ഏതാ ഫുഡ് പച്ചക്കറിയാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം സാമ്പാറും ചോറൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ എനിക്ക് ഇഷ്ടാണോ എനിക്ക് ചിക്കനും മട്ടനും ഒന്നും നിർബന്ധം ഒന്നും ഇല്ല സാമ്പാറും ചോറും കിട്ടിയാൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ കുട്ടികളിപ്പ വീട്ടില് ആരും ഇല്ല പണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുഖമുടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഊന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാനും എല്ലാരും എങ്ങനെ എന്റെ മുഖമൂടി വെച്ച് പേടിപ്പിക്കാറുണ്ട പക്ഷെ നീ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ തന്നെ പേടിക്കും മുഖമൂടി ഒന്നും വെക്കണ്ട പറയാടുത്തത് അപ്പൊ തെസ്മിത കൊറേ എണ്ണത്തിലും ഉത്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് അപ്പൊ തെസ്മിത എല്ലാത്തിലും ഇങ്ങനെ ഉത്തരം പറയുന്നുണ്ടല്ലേ ആ എന്താ അങ്ങനെ പറയല്ലേ ഇപ്പൊ നീ കൊറച്ച് ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ചോദിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അത് ചിലപ്പോ ഭയങ്കരായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ റൗണ്ട് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ അപ്പൊ തെസ്മിത്ത ഈ റൗണ്ടില് കറക്റ്റ് കൊറേ ഉത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇതല്ല എനിക്ക് ഇത് കിട്ടൂല എനിക്ക് പറയല്ലോ എന്നാ അടുത്ത റൗണ്ടിലോട്ട് പോവാ അടുത്ത റൗണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ചോദിക്കില്ലോ കിട്ടൂല പറയണേ നോക്കാ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇത് കിട്ടൂല ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ അടുത്ത റൗണ്ടിന്റെ പേരൊന്നുമില്ല സാധാ റൗണ്ട് തെസ്മിത്തക്ക് സീരിയൽ ആണോ സിനിമയാണോ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം രണ്ടും അഭിനയം തന്നെ അല്ലേ രണ്ടും ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ സീരിയൽ ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 
സീരിയൽ അഭിനയാണ് സിനിമ അഭിനയാണ് പക്ഷെ സീരിയലിൽ അഭിനയിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സിനിമയല്ലേ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ എല്ലാവരും കുറച്ചും കൂടി അറി ഇത് സീരിയൽ കുടുംബ സദസ്സുകൾ എല്ലാവരും അറിയും അമ്മമാരും അല്ലേ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ബിഗ് സ്ക്രീനാണ് ബിഗ് സ്ക്രീനിലൊക്കെ അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഭാഗ്യമുള്ളതാണ് ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടും ഇഷ്ടമൊക്കെ ഒരേപോലെയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പം ദസ്നിത്ത സിനിമയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത്രേ ഉള്ളു ഇനിയിപ്പോൾ സീരിയലിൽ നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ സീരിയലിൽ ചെയ്യും പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ചെയ്യില്ല എന്നൊന്നും അറിയില്ല രണ്ടും ഇഷ്ടമാണ് എനിക്കും രണ്ടും ഇഷ്ടമാണ് അത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ പറയില്ല കേട്ടോ കാരണം അച്ഛനെയാണോ അമ്മനെയാണോ ഇഷ്ടം എന്ന് ചോദിച്ചാല് എന്താ പറയാ പാപ്പനെയാണോ അമ്മനെയാണോ ഇഷ്ടം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയും ബിരിയാണി <laughs> ആണോ തൈര് മാത്രം കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ ബിരിയാണി അപ്പൊ ചോദിക്കോ അയ്യോ എനിക്ക് ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഇഷ്ടം മട്ടൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടല്ല അപ്പൊ ഈ റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ <laughs> ഇന്റർവ്യൂ തുടങ്ങിയപ്പ തുടങ്ങിയതാണ് തെസ്നിത്തക്ക് സ്വന്തം ഇതിലൊരു സാധനം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാനല്ലേ നോക്കും ഞാൻ എന്നെ പറ്റിക്കരുത് ശരി ശരി എന്താ <laughs> 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 ആരും കാണാതെ പോകും മോളോട് ഇപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെ പറയൂ അത് പറയാണോന്ന് പറയാൻ എന്നാലും ഏയ് ആരും കാണാതെ വരും ആരും കാണാതെ പോകും ഡാഷ് അല്ല ഡാഷ് ഞാൻ പറയില്ല അത് ഭയങ്കര മോശമാണ് മോളോട് പറയുന്നത് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാലേട്ടൻ ബിഗ് ബോസിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയും ഇപ്പത്തെ കാലത്ത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഭയങ്കര നാണം വരും പറയാൻ എനിക്ക് കാറ്റെന്ന് നമ്മൾ പറയും പക്ഷെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോ പറയാന്ന് ആണാന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഉണ്ട അതിന്റെ അല്പം മാത്രം തല എന്ത് അപ്പൊ എനിക്ക് ജി കെ അറിയോ 
അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതും കൊണ്ട് രശ്മിത്ത കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ഇരുന്നു അതും കൊണ്ടായിരുന്നു കിട്ടിയത് ആ സത്യം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നിന്നെ പേടി ചെറുതായിട്ട് എനിക്ക് എന്താന്ന് അറിയില്ല എന്നാലും എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിക്കാന്ന് പറയാൻ പറ്റൂലല്ലോ ആദ്യമായിട്ട് ലോകത്ത് തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കും ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ശരിക്കും വലിയ ആൾക്കാരടങ്ങ് നമ്മൾക്ക് കൊഴപ്പില്ല ഇത് എനിക്ക് പേടി ഉണ്ടല്ലോ അടുത്തത് ഇതാണോ ഇലയാണോ സത്യം അതാ പറഞ്ഞ ചേനന്റെ ഇല ഒരമ്മ പെറ്റതെല്ലാം വെള്ളപ്പട്ടാളം ഒരു ക്ലൂ തരാവോ എനിക്ക് എനിക്ക് അറിയാവുന്നതായിരുന്നത് മറന്നുപോയി എനിക്ക് ഒരമ്മ പെറ്റതെല്ലാം വെള്ളപ്പട്ടാളം അയ്യോ ഒരു ക്ലൂ എന്തെങ്കിലും എന്താണ് ഒരലയാണോ ആണോ ഒരമ്മ പെറ്റതെല്ലാം വെള്ളപ്പട്ടാളം ആ എനിക്ക് അറിയാവുന്നതായിരുന്നു പക്ഷേ എന്നാ ചേച്ചി ഫ്രണ്ടിനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചോക്ക് ആണോ അപ്പൊ ഫ്രണ്ടിനെ അറിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അല്ലേ എന്നാലും ചോദിക്കാം അല്ലേ ശരി ഓക്കെ ചോദിക്കാം നമുക്ക് വിളിക്കാം നോക്കാം ഹലോ മഞ്ജു ഞാനാ മഞ്ജു തെസ്നിയാണ് ആ ഞാൻ വിളിച്ച എന്താന്ന് അറിയാം മഞ്ജു ഞാനേ ഷാജി പാപ്പാന്റെ ഇന്റർവ്യൂക്ക് ഇരിക്കണേ അപ്പൊ അതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു അപ്പൊ മാളൂട്ടിയാണ് എന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് മഞ്ജു ആ മഞ്ജു മഞ്ജു എന്നോടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു മഞ്ജു എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ ആരെങ്കിലും വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ ബുദ്ധിയുള്ളവരെ വിളിക്കണം എന്ന് പറയാ അപ്പൊ നീ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അതിന്റെ ഉത്തരം ഒരു കടങ്ക ഒരു കടങ്കതിയാണ് മഞ്ജു ഒരമ്മ പെറ്റതെല്ലാം വെള്ളപ്പട്ടാളം ഞാൻ മാളൂട്ടിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കട്ടാ ഏഹ് മാളൂട്ടി ഇതാ മഞ്ജു ചേച്ചിയാണ് അറിയാലോ ഹലോ ഓ മാളൂട്ടി എന്താ വിശേഷം നല്ല വിശേഷം അങ്ങനെയൊക്കെ മറന്നോ ഏ ഇല്ല ഒരു ചിരി ഒരു ചിരി ഒക്കെ മറന്നോ നീ ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല മഞ്ജു ചേച്ചി മറന്നോ അറിയില്ല എന്ന് പറ ആദ്യത്തെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആളാ ത്രൂ ഔട്ട് ചോദ്യം മഞ്ജു ചതിക്കല്ലേ ഉഴുന്ന് അല്ല എന്റെ ക്ലൂ പറഞ്ഞു ഒരു ഇലയാണോ ക്ലൂ ഇല്ല ക്ലൂ എനിക്കറിയില്ല ചോദ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ഇത് പയറാണോ ഇല വർഗത്തിൽ പെട്ടതാണോ എന്താണെന്നുള്ളത് നിനക്ക് ഏകദേശം ഒരു രൂപം കിട്ടൂലേ അത് പറ മഞ്ജു ചേച്ചിനോട് പറഞ്ഞു അല്ല വെള്ളപ്പട്ടാളമാണ് അമ്മ പെറ്റതെല്ലാം വെള്ളപ്പട്ടാളം ജീവിയാണല്ലേ ജീവിയാണ് ചെറുതാണെന്ന് വെള്ളപ്പട്ടാണ് പ്രാണി പ്രാണിയിൽപ്പെട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല ഉത്തരം അല്ല മഞ്ജു 
എനിക്കൊരു സംശയം ചീരയാണോ ചീരയോ അതെങ്ങനെ വെള്ളപ്പെട്ടാളാവാ ആണോ ഉത്തരം കിട്ടി ഉത്തരം കിട്ടി ചെതൽ ചെതൽ ഓക്കെ അപ്പൊ താങ്ക് യു മഞ്ജു താങ്ക് യു എന്താ പൊന്നു മഞ്ജു ഞാൻ പേടിച്ചിട്ട് അറിയാ ഇരിക്കുന്നേ അവിടെ ഒരു രക്ഷയില്ല ആ അതിന് എന്നെ എന്തിനാ പേടിക്കുന്ന ചോദിക്കാൻ മഞ്ജുവിന്റെ അടുത്ത് അത് നീ എന്തൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാ ചോദിക്കുന്നത് എന്റെ പൊന്നെ ശരി മഞ്ജു താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞില്ലേ ചിതല് ഞാൻ ഒരു ഗസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഞാന് ജയിച്ചില്ലേ അല്ല ഞാൻ ചിതല് പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോഴല്ലേ പറഞ്ഞത് അല്ല ഞാൻ ചിതലിൽ നിന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു എന്നിട്ടാണ് ചിതലല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചതിന്റെ അടുത്ത് ആ നോണ പറയരുത് കളിയില് അങ്ങനെ നോണ പറയാൻ പാടില്ല അപ്പൊ നമ്മള് സത്യം പറയണ്ടേ ഞാൻ ജയിച്ച് പ്ലീസ് അങ്ങനെ പറയല്ലേ ഇതാണ് അമ്മ തൊട്ടാലും അമ്മ മകനെ തൊട്ടാലും മകൻ ഇല്ലാതാവും ആണല്ലേ അമ്മ തൊട്ടാലും മകൻ തൊട്ടാലും ഒക്കെ തൊട്ടാലും ഇല്ലാതാവും അല്ലേ അമ്മ അമ്മ ഇല്ല അല്ല മോന ഇല്ലാതാവുക എല്ലാരും ഇല്ലാണ്ടാവും അല്ല എല്ലാരും അല്ല മകൻ മകന ഇല്ലാതാവുക തൊട്ടാവാടിയാണോ അമ്മ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേ പിന്നെ എങ്ങനെയാ തൊട്ടാവാടി എല്ലാം പോകും അത് ശരിയാണല്ലോ സോറി മാഡം ഒന്നുകൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു ക്വസ്റ്റ്യൻ അമ്മ മകനെ തൊട്ടാലും മകൻ അമ്മയെ തൊട്ടാലും മകൻ ഇല്ല ഇല്ലാതാവും കരിയില കരിയിലയാണോ അല്ല ഇത് എന്താ പറയാ ചെളി കൊടുക്കട്ടെ സാധനമാണല്ലോ <laughs> 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 ഒരു ഒരു ഇത്തിരി ഒരു ഒരു ഇതൊക്കെ തോന്നിക്കേ കാരണം നമ്മള് നമ്മളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇത്തിരി എനിക്ക് സമയം ഇതെന്തൊരു ആളാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന് ടെൻഷൻ ആവും ഞാൻ പറയാ ഞാൻ പറയാ ഞാൻ പറയാ ഞാൻ പറയാ അതിനെ തൊട്ടാലും ഇല്ലാതാവും ആ തീപ്പെട്ടിയാണ് ഞാനും ചെയ്യും എന്റെ ഉമ്മയും ചെയ്യും എനിക്കിഷ്ടാ ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ നീ മോളുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടാണ് മാളൂട്ടി എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ കുക്ക് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചൊന്നും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഉമ്മ കുക്ക് ചെയ്യോ നന്നായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് വെക്കും നല്ല ചിക്കൻ ബിരിയാണി എനിക്ക് വയ്യ എല്ലാ ബിരിയാണി ഉണ്ടാവും പിന്നെ മന്തി ഉണ്ടാക്കും നല്ല വെറൈറ്റി റൈസ് ഉണ്ടാക്കും ആണോ അടിപൊളി നിങ്ങള് നിങ്ങള് കാസർകോടാണോ അല്ല ഏ കണ്ണൂര് അതിപ്പോ താമസിക്കുന്നല്ലേ വയനാടല്ലേ നല്ല സ്ഥലല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പൊ ഇത് എനിക്ക് എന്ത് എന്ത് മിഠായിയാ ഇഷ്ടം പിന്നെ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് ബോണ്ടി ഉണ്ട് എന്താ ഇഷ്ടം അതിന് ഞാനിപ്പോ മിഠായി വയ്ക്കില്ല ഏ പല്ല് ചീത്തിയാവോ അതുകൊണ്ടാണോ എന്തായാലും ദസ്മിത്ത് ഒരു മിഠായി തരട്ടെ ഗാലക്സി താങ്ക് യു വെൽക്കം 
കഴിച്ചോ ആ അപ്പം തെസ്മിത്തക്ക് താങ്ക് യു ഒരുപാട് മിഠായി കത്ത പക്ഷെ തെസ്മിത്തെ മിഠായി തന്നെ പ്രായൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പക്ഷെ തെസ്മിത്തക്ക് മിഠായി ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ആ ഇനി പറ ഇനി എന്താ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ആ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പലവരും പല രീതിയിലാണ് മാമ്പുളപ്പുളി പുളിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കുക തെസ്മിത്ത് മാമ്പുള പുളിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പഴുത്ത മാങ്ങ ഇല്ലേ പഴുത്ത മാങ്ങയുടെ തൊലിയൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റും എന്നിട്ട് ആ മാങ്ങ പിന്നെ ഒരു ചട്ടി വെച്ചിട്ട് മാങ്ങ അതിൽ വെച്ച് കുറച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ച് ഉപ്പിട്ട് കുറച്ച് മുളക് പൊടി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് വേവിക്കും അതങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തിളച്ച് എന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ തേങ്ങയും ജീരകവും തൈരും ചെറിയ ഉള്ളി എല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് മിക്സി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് അടിക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ തിളച്ച് പഴ മാമ്പഴം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിരിക്കൂലേ കുറച്ച് മുളക് കൂടിയും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞിടും കേട്ടോ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേ മുട്ടായിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ അരച്ചത് എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കും എന്നിട്ട് ഒന്ന് ചൂടായി എന്നാണ് അപ്പൊ തന്നെ ഇറക്കണം വലുതായിട്ടൊന്നും തിളച്ചു പോവരുത് ആ അങ്ങനെ ഒരു പണിയുണ്ട് പുളിശ്ശേരിക്ക് കേട്ടോ പുളിശ്ശേരി തിളച്ച് എന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് പിരിഞ്ഞു പോകും ഒരു രസം ഉണ്ടാവില്ല ഒന്ന് ചൂടായി എന്ന് വേണം ഇറക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കടുകൊട്ടിച്ച് ഉലുവാക്കി ഇട്ട് വറ്റൻ മുളക് ഇട്ട് കരിവേപ്പില ഇട്ട് താളിച്ച് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി ആയി അത് മാത്രം മതി എങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പറയൂ പറയൂ അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം നോക്കട്ടെ ഇപ്പം നമുക്കിപ്പം ഇപ്പം മിഠായി ഞാൻ തന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ മിഠായി എടുത്തു തരുന്നില്ല ഞാൻ ഓർത്ത് ഇങ്ങനെ വായുവിൽ നിന്ന് മാള് കുട്ടിക്ക് ഒരു മിഠായി ഒക്കെ എടുത്തു തരാന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് ഞാൻ സത്യം ഇങ്ങനെ മോളിൽ നിന്ന് ഹലോ മിഠായി വരട്ടെ വൺ ടു ത്രീ അപ് എന്നാ കൈയാണിക്ക് ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ തന്നില്ലേ ആദ്യം ആ അതൊരു മാജിക്കാണ് ഈ ക്ലാസിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് മിഠായി എടുത്തെന്നില്ലേ അതുപോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വൃത്തം വരക്കുക കയ്യിൽ എന്താണ് റൗണ്ട് ഒരു വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയാം നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് പിടിക്കുക വൺ ടു ത്രീ കൈയാണിക്ക് ഇവിടെ എനിക്കിത് തിരിച്ചു തരണം ഇത് മിഠായി ഒന്നുമല്ല ഇതിങ്ങനെ ഞാൻ വായുവിൽ നിന്ന് എടുത്തൊരു സാധനമാണ് വൺ ടു ത്രീ ഇതാ പിടിച്ചോ ഓക്കെ അടിപൊളിയാണോ ഞാനത് പിന്നെ പഠിപ്പിച്ചരാ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്യാമറേന്റെ മുമ്പ് പഠിച്ച എല്ലാരും പഠിക്കൂലേ അപ്പൊ ഞാൻ ആരറിയാതെ മാളൂട്ടിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിർത്തിയിട്ട് മാജിക് പഠിപ്പിച്ചരാ ഓക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇന്റർവ്യൂല് ഞാൻ ജയിച്ചോ ഭാവിയുണ്ടോ ഭാവിയുണ്ടോ എനിക്ക് എനിക്ക് സിനിമയിലൊക്കെ നല്ലൊരു ഇത് കിട്ടോ എനിക്ക് അതൊന്ന് മാളൂട്ടി പറ തെസ്നിത്ത രക്ഷപ്പെടുവോ ഉറപ്പാണോ ഓ സമാധാനായി ഒരു കലക്കിലേ ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി ആദ്യം എന്നാലും എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇത്രയും കാലം എന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തവരോടൊന്നും എനിക്ക് ഒരു ടെൻഷനും ഉണ്ടായില്ല പക്ഷെ മാളൂട്ടി വന്നിരുന്നപ്പോ എനിക്ക് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ മാറി ടെൻഷൻ ഒക്കെ മാറി എന്താണ് എന്താണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ഇന്റർവ്യൂല് വേറൊരു ആർട്ടിസ്റ്റുമായിട്ട് നമ്മുടെ മാജിക് പോർട്ടിലൂടെ മാളൂട്ടി വരുന്നതാണ് സൂക്ഷിച്ചോ മക്കളെ ഡേഞ്ചർ ആണ് ബൈ ബൈ